এখন যেহেতু আমরা সংবর্তন সমাকরণ সম্পর্কে কিছুটা জানি এবং এটা লাপ্লাস রূপান্তরে কিভাবে ব্যবহার হয় তা জানি সুতরাং চলো আমরা যা জানি তা ব্যবহার করে আসল ব্যবকরণ সমীকরণ সমাধান করার চেষ্টা করি আমার কাছে এখানে আছে ওয়াই প্রাইম প্রাইম প্লাস টু ওয়াই প্রাইম প্লাস টু ইন্টু ওয়াই সমান সাইন অফ আলফা টি এবং আমাদের কিছু প্রাথমিক শর্ত দেওয়া আছে সেগুলো হলো ওয়াই অফ জিরো সমান জিরো এবং ওয়াই প্রাইম অফ জিরো সমান জিরো এবং এটা ভালো এবং স্বস্তিদায়ক যে প্রাথমিক শর্তগুলো আমাদের সমস্যাকে বেশ সহজ করে করে দেয় আগে আমরা সমস্যাটাতে আসি তো প্রথম আমরা যে কাজটা করছি করব তা হলো লাপ্লাস রূপান্তর নেই সমীকরণের উভয় পাশে ওয়াই এর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এর লাপ্লাস রূপান্তর হচ্ছে তোমাদের এতক্ষণ মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা এটা হলো এস স্কোয়ার গুম ওয়াই এর লাপ্লাস রূপান্তর যেটাকে আমি শুধু লিখবো ক্যাপিটাল ওয়াই অফ এস মাইনাস এস তাই আমরা একই মাত্রার সংখ্যার ব্যবকলন দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে কমাচ্ছে প্রতিবার তো মাইনাস এস গুণ ওয়াই অফ জিরো এটাকে তোমরা সমাকরণের মতো ভাবতে পারো এস এর ঘাত কমতে থাকে আর ডেরিভেটিভ করার সংখ্যাও এক এক করে বাড়তে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম অফ জিরো এই পুরোটা হলো ওয়াই এর সেকেন্ড ডেরিভেটিভের লাপ্লাস রূপান্তর এখন আমাদের করতে হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভের দ্বিগুণের লাপ্লাস রূপান্তর এটা হবে সমান টু যো প্লাস টু গুণ এস অফ এস গুণ ওয়াই অফ এস মাইনাস ওয়াই অফ জিরো এবং এটার সমান হবে টু গুণ ওয়াই এর লাপ্লাস রূপান্তর এবং এই পুরোটার সমান হবে সাইন অফ আলফা টি এর লাপ্লাস রূপান্তর আমরা এটা এখন পর্যন্ত বহুবার করেছি এটার মান হচ্ছে শুধু আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার এখন এরপর আমরা যে কাজটা করতে চাই সেটা হলো আমরা ওয়াই পদের লাপ্লাস রূপান্তরটা আলাদা করতে চাই অথবা ওয়াই অফ এস পদ আসলে আরও ভালো এই সকল প্রাথমিক শর্ত থেকে বের হয়ে আসলে ওয়াই অফ জিরো এবং ওয়াই প্রাইম অফ জিরো হয় জিরো সুতরাং এই পদগুলি জিরো এই পদগুলি বাদ হয়ে যাচ্ছে আর তাহলে এটা হয়ে যায় এই পুরোটার মান দাঁড়ায় আমি তো নতুন রং নিই এস স্কোয়ার গুণ ওয়াই অফ এস যোগ টুয়াইস এস ওয়াই অফ এস এটা হলো এই পদটা ঠিক এখানে যোগ টু ওয়াই অফ এস হলো ডান পক্ষের সমান যা আলফা আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ারের সমান ওয়াই এফ এস এর গুণনীয় বের করি অথবা ওয়াই এর লাপ্লাস রূপান্ত বের করি এবং এতে আমরা পাচ্ছি এস স্কোয়ার যোগ টুয়াইস এস যোগ টু এবং এই সবগুলো গুণ ওয়াই অফ এস যেটা সমান ডান পক্ষ ডান পক্ষ সমান আলফা বাই এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার এখন আমরা এই সমীকরণ উভয় পক্ষকে এই এখানের এই জিনিসটা দিয়ে ভাগ করে পাই এই জিনিসটা দিয়ে ভাগ করলে পাই y of s y এর লাপ্লাস রূপান্তরের সমান হলো এই জিনিসটা আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার গুণ অথবা বুঝতে পারছো আমি খালি বলতে পারতাম এটা দ্বারা ভাগ তো গুণ ওয়ান বাই এস স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এস প্লাস টু এখন আমরা কি করতে পারি মনে রাখবে আমরা করছিলাম সংবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাই তাই আমি এমন একটা লাপ্লাস রূপান্তর খুঁজছি যা কিনা দেখতে হয় দুটো লাপ্লাস রূপান্তরের গুণ ফলের সমান আমি জানি তো বিপরীত লাপ্লাস রূপান্তরটি কি বস্তুত আমরা এটা ব্যবহার করছি এটা হলো সাইন অফ আলফা টি আলফা টি তো আমি যদি বের করতে পারি এটা বিপরীত লাপ্লাস রূপান্তর তাহলে আমি কমপক্ষে ফাংশন ওয়াই অফ টি কে সংবর্তন হিসেবে প্রকাশ করতে পারবো যদি ও আমার যদিও আমাকে সমাকরণটি সমাধান করার প্রয়োজন নেই এখান থেকে এটা ক্যালকুলাস যদি এটা সমাধানে অযোগ্য সমাকরণ হয়ে থাকে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করে করতে পারি আসলে তুমি যদি কম্পিউটার ব্যবহার করে এটা সমাধান করতে চাও তাহলে তোমাকে কয়েকটি পদক্ষেপ বাদ দিয়ে করতে হবে কিন্তু যাই হোক এসে চেষ্টা করি এটাকে সংবর্তন সমাকরণ আকারে প্রকাশ করতে তো এটা হলো দেখি এটা পূর্ণ বর্গ কিনা যদি এটা পূর্ণ বর্গ না হয় তাহলে আমি যা করব তা হচ্ছে এস স্কোয়ার প্লাস টু এস প্লাস কিছু একটা প্লাস টু 
তো এখানে ওয়ান দিলে এটা পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করা যাবে তাই এখানে ওয়ান দিলাম এবং যেহেতু ওয়ান যোগ করেছি অত ওয়ান বিয়োগ করতে হবে তাহলে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এটা এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান তো আমি তাহলে এটা পুনরায় লিখতে পারি ওয়াই অফ এস সমান হলো আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার যোগ ওয়ান ভাগ এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন আমি বলেছিলাম এটার বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরটা কি তা আমি জানি এটার বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরটা কি তা আমি জানি এখন আমাকে শুধু বের করতে হবে এটাই বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর কি এই নীল বক্সের ভেতরের নীল জিনিসটা এবং এটাকে আমি প্রকাশ করতে পারি একটা সংবর্ধন সমাকলন হিসেবে আমি এটাকে এখনই করব তো এই মুহূর্তে আমি বলতে পারি যে ওয়াই অফ টি এটার বিপরীতটা সমান হবে এই দুটোর বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর অবশ্যই ওয়াই অফ এস এর সমান ওয়াই অফ এস এর লা প্লাস রূপান্তর আচ্ছা আমি এটা লিখে ফেলি তো বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার গুণ ওয়ান ভাগ এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এর এবং এখন সংবর্তন উপপাদ্য আমাদের বলে এটা সমান হবে গুণফলের প্রথম পদের বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর অর্থাৎ এই অংশটুকু আলফা ভাগ আলফা ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস আলফা স্কোয়ার আমি এখানে একটা ছোট্ট সংবর্তন চিহ্ন বসাই এদের পার্থক্য তেমন নেই তো বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরের সাথে সংবর্তনকৃত এই পদ বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর এই অংশটা ওয়ান বাই এস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যদি আমার কাছে দুটো লা বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরের গুণফল থাকে এবং আমি যদি ওদেরকে স্বাধীনভাবে নিতে পারি এবং প্রত্যেকটাকে বিপরীত করতে পারি তাহলে ওদের গুণফলের বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর হবে প্রত্যেকটি পদের লা প্লাস বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরের সংবর্তন আমি এইমাত্র যা বললাম শান্তিকর হলেও আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমার কাছে এই দুটো আছে আমি এদেরকে আলাদা করে চিনতে পারি আমি আলাদা করে ওদের প্রত্যেকটা বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর নিতে পারি তাই এই গুণ ফলটার বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর হবে এই সব বিপরীত রূপান্তরগুলোর সংবর্তন এটুকু আমরা বলতে পারছি আসলে এটা কি আমাদের সমস্যা শুরুতে ছিল এটা ছিল বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর সাইন অফ আলফা টি এর এখন আমরা এটাকে সংবর্তন করব বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরের সাথে এটার বিপরীত লা প্লাস রূপান্তরের সাথে এ সময় পাশে ছোট্ট একটা কাজ করি সাইন অফ এ টি এর লা প্লাস রূপান্তর আমরা আগেই বের করেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা দেখতে এমন দেখায় কিন্তু আমি এটাকে মাইনাস ওয়ান হিসেবে স্থানান্তরিত করব আমাদের মনে করতে পারে লা প্লাস রূপান্তর অফ ই টু দি পাওয়ার এ টি সাইন অফ টি যখন তুমি সাইন অফ ই টু দি পাওয়ার এ টিকে কোনো কিছুর সাথে গুণ করো তখন তুমি এর লা প্লাস রূপান্তরকে স্থানান্তরিত করছো তাহলে এটা সমান হবে এস মাইনাস আলফা এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমরা আবশ্যিকভাবে এটাকে স্থানান্তরিত করেছি এ পর্যন্ত এখন আমাদের কাছে এরকম কাছাকাছি দেখতে কিছু একটা জিনিস আছে আমরা যদি এটাকে এই এটাকে মাইনাস ওয়ান বসাই এখানে আমাদের এটাকে মাইনাস ওয়ান বসালে এটা আমাদের গঠনকে সমর্থন করে এটা হচ্ছে এস মাইনাস ওয়ান তো ঠিক এই জিনিসটার বিপরীত লা প্লাস রূপান্তর হলো ই টু দি পাওয়ার এ এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস টি গুণ সাইন অফ টি তো এটা হলো আমাদের ব্যবকরণীয় সমীকরণের সমাধান যদি এটা দেখতে খুব একটা ভালো নয় এবং আমরা এটাকে যদি চাই তাহলে এটাকে সমাকলন হিসেবে প্রকাশ করতে পারি
আমি আসলে এই সমস্যাটা সমাকলনটি সমাধান করব না কারণ এটা বেশ খোলাতে এমনকি বোঝাও যায় না সত্যি বলতে আমি একটু চেষ্টাও করব না কিন্তু আমি একটি প্যাটার্নে আনতে চাই এটাকে এবং এখান থেকে এটার পুরোটাই সমাকলন ক্যালকুলাস তাই এটা সমান হবে এই দুটো পদের সংবর্তন এটা হলো সমাকলন শূন্য থেকে টি পর্যন্ত সাইন অফ প্রথম ফাংশন অফ টি বিয়োগ কাউ আসলে আমি এটাকে পরিবর্তন করতে পারি কিন্তু তোমাদেরকে এটা দেখাইনি কিন্তু আমরা এটার ক্রম পরিবর্তন করতে পারি তো সাইন অফ টি মাইনাস টাও গুণ আলফা আমি সবগুলোর সাইন নিচ্ছি গুণ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টাও সাইন অফ টাও ডি টাও এটা হলো একভাবে যদি আমি সমাধানকে প্রকাশ করতে চাই সমাকরণীয় সমীকরণ হিসাবে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে এটা তোমার কাছে পরিষ্কার যে আমরা যে কোনো উপায়ে এটা করতে পারি কেননা যখন এটা গুণফল এখানে তখন এর ক্রমের কোনো মূল্য থাকে না আমি এই প্রথমটা প্রথম পদটা আগে লিখতে পারতাম অথবা খালি লিখতে পারি প্রথম পদটাকে তাই যে পদে থাকুক না কেন একই শর্ত প্রযোজ্য এবং এটা আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ করব ভবিষ্যতে কোনো একটা ভিডিওতে তাই আমরা এটাকে আরেকভাবে করে দেখি করে করতে পারতাম আমরা খালি লিখতে পারতাম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি সাইন অফ টি সংবর্তন করতে হবে সাইন অফ আলফা টি এর সাথে এবং এটা সমান হবে শূন্য থেকে টি পর্যন্ত সমাকলন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি মাইনাস মাইনাস টি মাইনাস টাও গুণ সাইন অফ টি মাইনাস টাও ডি টাও গুণ সাইন অফ আলফা টাও ডি টাও তো এরা হলো সমতুল্য এটা একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর হতে পারে এবং এই পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষকরা আশা করে না তোমরা সত্যিকারই এগুলো সমাধান করে করো শিক্ষকরা আশা করে না যে তোমরা এই সমীকরণটা মূল্যায়িত করো শিক্ষকেরা শুধু বলবেন এই সমীকরণ সমাকরণে আনো এটা জানার জন্য যে তোমরা জানো কি না সংবর্তন কিভাবে করতে হয় এবং এটা বোঝো কি না এবং এটাকে ব্যবকরণীয় সমীকরণের আকারে নিতে পারো কি না কমপক্ষে এই রূপে নিতে পারো কি না কেননা সুতরাং এখন থেকে এটা আমি বলবো না মৌলিক ক্যালকুলাস আমি বলবো অব্যবকরণীয় সমীকরণ তো আশা করছি সংবর্তনের মাধ্যমে বিপরীত লাপলাস্ট রূপান্তর সমাধানে দ্বিতীয় এই ধারণটি কিছুটা ধারণা পরিষ্কার করেছে